en baie welkom by vanavond die bulletin. Ja, inderdaad, goeienavond. Parlementslede gee hulle mening oor die stand van die landse demokrasie 28 jaar later. Die behandeling van slagoffers van geslagsgeweld kom weer onder die loop. En ons bring jou die jongste tennisnies vanaf die Madrid Meesters toernooi in Spanje. Parlementslede van verskye politieke partijen het deelgeneem aan een vrijheidsdag debat waar die kwestie van gelijkheid in Zuid-Afrika onder meer bespreek is. Gegeven die hoë vlakke van werkloosheid en geslagsgeweld, sowel as verskye socio-economische kopsere, het oppositiepartijen bevraagteken hoe vry Zuid-Afrikaners vandag 28 jaar na die val van apartheid werkelijk is. President Ramaphosa indicated to us that when he addressed workers two days ago, they demonstrated their unhappiness with their wages and their conditions of employment. That event has become the hallmark of Freedom Day. And what it means is that the people of South Africa have the right of, to, to have their voice, to voice their concerns, they have the right to have their voices heard, and they have the right to express their complaints and their opinions freely. This is what freedom means. In 1994, the nation could finally dream of a better South Africa where the color of your skin, the texture of your hair did not determine your lot in life. However, that dream then soon turned into a nightmare for the 35% of working age South Africans who are without work, for the 7 out of 10 young people who are unable to live a life of dignity as they battle endemic unemployment. South Africa entered the pandemic teetering on the edge of economic disaster and psychological despair. Unemployment, extreme poverty and inequality were not COVID inventions. But what COVID helped to do to some extent was remove the blinkers from the eyes of those who didn't want to see. It forced the middle class to see the miserable lives that many of our fellow South Africans still live due to our collective failures to create a more just and equal society 28 years after consigning apartheid to history. The theme of this year's freedom celebrations was consolidating our democratic gains. I believe the more accurate theme should have been counting our democratic losses as there is enough evidence to prove that as a nation we are regressing and not progressing. When asked by the SABC how they were going to celebrate Freedom Day, the vast majority of respondents said that there was nothing to celebrate. In Limpopo het inwoners die bestuur van die Lepele en Kompi municipaliteit 7 dagen gegeen om op hulle griefskrif te reageer. Ontevrede inwoners wat na die Lebewa Gomo kantore begeleid is, eis dat die burgemeester Miriam Molala die verkiesingsuitslag van hulle wijkskomitee lede nietig verklaar. Die municipaliteit sê hulle sal inwoners die bewerings van grootskaanse corruptie, intimidatie en ongeruimdhede in wijke 18, 19, 28 en 29 onderzoek. Die aansoek om verlof tot appel in die Nelson Mandela begrafenisskandaalsaak is in die hoogrechtshof in Bisho in die oostkap van die hand gewees. Dit hou verband met die uitspraak oor of rechter Igna Stretch haar self in die saak moet verskoon. Een van die beskuldigdes in die saak, Pumlani Mkolo, het verlede week hoofstukke in gedien dat Stretch haar self moet verskoon, maar sy het geweier. Hy het die rechter daarvan beskuldig dat sy bevooroordeeld is en aangevoer dat hy dus nie een rechtvaardige verhoor sal kry nie. Voort. Meer as 4000 gesinne word steeds in sale en kerke in KwaZulu Natal gehuisvest nadat hulle huise in die onlangse oorstromings vernietig is. Die provinciale regering beplan om tydelike skuilings vir die vloedsagoffers te bou. Die premier van KwaZulu Natal, Sigle Zikalala, het tydens een inlichtingssessie gesê vele huishoudings het steeds nie toegang tot kos en water nie. Zikalala het ook gesê die Suidkus waterpijpleiding sal na verwachting binnenkort in werking wees. Inwoners Suid van Durban en die Prins Mzieni Hospital word erg geraak en het seder die vloede nie lopende water nie. Hulle beweer, sommige watertenke het nie genoeg water nie en ander word nooit opgevul nie. 
hier die pipeline moet water voorzien aan die gebieden zoals Umlazi, Isipingu en Amanzim Tauti, maar is sedert die vloede buiten werking. Die regering sê die bouw van tijdelijke eenhede om die meer as 4300 gesinne te huisvest vorder fliks. Al te saam 364 lijken is reeds geïdentificeerd en aangeliefdes oorhandig. Slagoffers van geslagsgeweld, waar onder verkrachting in Kimberley en die Noordkaap, sê minstens twee politiestaties in die gebied voldoen nie aan die nodige standaarde om slagoffers bij te staan nie. Die slagoffers beweer dat zelfs die minimum infrastructuur om vir verskrachting slagoffers voorziening te maak ontbreek. Hulle voer ook aan dat hulle aan secundaire trauma onderwerp word, terwijl hulle juist naar die politie toe gaan om veilig te voel. Sharon de Vos het na die Rode Pan Police toe gegaan om een poging tot verkrachting te gaan aanmeld. Maar ieder as om haar te help, het die politie haar weggewees. Die tijd toe ek die saak gaan afgeef by Rode Pan Police was ek gesê nie, hulle glo nie kon gerijp was nie, want ek het die, 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 die pulpetruite het ek aanleiding gegeen. En ek het net baie emotioneel geraak, as gevolg van justice het my geveild. Activist vir LGBTQ IA plus rechte, Joseph Jafta, sê sy het die selfbehandeling by die Kagishu police station in Galishiwe ontvang. I go there, tell the guy, okay, I was raped. How can a man be raped? Meanwhile, they forget my key population. They forget my status. Who am I? I'm also a human being, just as they are. Nie regeringsorganisaties wat met slagoffers van geslagsgeweld werk, Sê het tekort aan die nodige voertuie, toerusting om die en monsters te neem en opgeleide beamtes maak een reeds traumatische ervaring soveel meer so. Laat hulle enough resources het, soos die vehicles, hulle die karren, soms wil hulle die mense moet goed getraind word. As hulle moet die opleiding is, laat hulle getraind word van GBV, hulle moet die goed is ernstig vat. Ondanks herhaalde versoeke was die Noordkaafse politie nie vir kommentaar beskikbaar nie. Ulrich Hendricks, SIK News, Kimberley, Noordkaap. Die omgevingsdrukgroep The Green Connection het die hoge genader vir die terseide stelling van die energiereguleerders besluit om drie licenties vir die opwekking van kracht aan die Turkse maatskapie Car Powership toe te ken. Nersa het die licenties vir die opwekking van kracht by Saldana Baai aan die Westkus, Kuga aan die Oostkaapse kus en Richards Baai aan KwaZulu Natalse Noordkus in september aan Car Powership toegeken. Die Green Connection het dokumente by die Hoogrechtshof in Pretoria ingedien om naar Sasse besluit te laat hersien, omdat die reguleerder nie die volledige redes vir sy besluit verskaf nie. Die organisatie teen belastingmisbruik, Alta, het ook die hoge oor die kwestie genader. Die Westkampse regering het oor eenkomst vir een brede band uitvoerbaarheidsstudie van 20 miljoen rand met die Amerikaanse handels- en ontwikkelingssakeagentskap onderteken. Die doel van die studie is om oplossings te vind om die digitale kloof te oorbrug en internettoegang in landelike gemeenskappe meer toegankelijk te maak. Die Westkampse premier Alan Wendy sê brede band infrastructuur sal versterk word dier die verskaffing van bekostigbare hoogspoednetwerke recht oor die provincie. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag swakker tegen die vernaamste geld in jede verhandel. Die JSE se index van alle aandele het laar gesluit. Die prijs van goud en platinum was tegen die sluiting van die JSE hoer en die prijs van Brent Rieolie laar. En op die JSE termijnmark het die prijse van landbouwgewasse verlevering in juli gedaal. Witmelies is 4 rand per ton duurder en koring is 70 rand per ton goedkoper. Sonneblom is 171 rand per ton goedkoper en soja het met 220 rand per ton gedaal. Die Robin Island Museum bring van dees maand ter viering van Afrika maand held aan die helde hulde aan die struggle held Robert Subukwe. Een uitstalling oor sy leven en die tyd wat hy as gevangene op Robin Island deurgebring het is vandag bekendgestel. Die uitstellingse titel is Ontou Afrika, Ontou Sobukwe. Sy familie is van mening dat dit een belangrike rol kan speel om sy nalatenskap en leringe met toekomstige generaties te deel. Sobukwe het as activist actief deelgeneem aan betogings tegen die paswette 
waarvoor hij tussen 1963 en 1969 voor zes jaar op Robben Eiland een aanhouding was. The exhibition means a lot to not only the Sobuka family, but to South Africans. It means a lot in terms of filling in blank gaps in our history. It means a lot in terms of informing those who never knew that somebody like him existed. It plays a big role in enlightening future generations to know that there were people who made sacrifices for, for where they are, how they are, and what they can achieve. It's symbolic in the sense that uh, Robben Island is trying to diversify its own, um, its own offerings in terms of exhibition and in terms of uh, profiling a number of uh, ex-political prisoners from across political parties that have been on Robben Island and Robert Sobukwe is one of them. The Pan-African Congress Party said the values in Pan-Africa beginsels waarvoor Sobukwe om beijver het is steeds die richting wijzer voor die partij. It means a lot. We are grateful. We are grateful that slowly but surely Sobukwe's name is coming up to the public. We are grateful that slowly but surely everyone is starting to understand what Sobukwe, who Sobukwe was. And, and Sobukwe's message is starting to resonate with the African people. We are happy that we are doing this exhibition. A formalige politieke gevangene wat voor 20 jaar op Robben Island was. Die 89-jarige Kwedi Mkalipi het ook die uitstelling geloof. Sobukwe, not only Sam, Africa as a whole, but he has given pride to us who are younger than him. He has given us now an honor of being the sons and daughters of Africa. Daar wordt gehoop dat Sobukwese waardes en politieke ideologieën zal voortleef door die uitstelling. Koben August, SIK Nies, Kaapstad. Goedenavond en welkom bij Weercentrum. Vanavond verwacht ons bewolkte toestande in die noordelijke gedeeltes van Zuid-Afrika. Die grootste gedeelte van die land zal mooi weer wees, dan het ons ook winderige toestande allangs die kustlijn. Morgen steeds mooi weer oor die grootste gedeelte van Zuid-Afrika. Bewolkte toestande vooral in die centrale en noordelijke en oostelijke gedeeltes, met skolle allangs die kustlijn en een waarschuwing is uitgereik vir weg of veldbrande oor die noordelijke gedeeltes van die Noordkap, vooral oor die gedeelte van Appington. Ons is nou in die laag Als de maand van herfst, ons zien koeler temperaturen in Gauteng. Die koeler temperaturen maximum Pretoria 26, Kalten wil 5 op tot 24 en verenigingse minimum is 4 op tot 24 graden Celsius. Nou in die noordelijke gedeeltes van Zuid-Afrika, Moesina 27, koeler temperaturen in Tabezimbi 26, Bella Bella 13 op tot 24 en in Palaborwa is die maximum 28. Nou die volgende provincie in Pumalanga, daar zien ons matige temperaturen Carolina 26, 26, seconde 10 op tot 24 en een baie kou standerton 8 op tot 24 graden Celsius. En Kwazulu Natal hier langs die kustlijn waar ons baie reen gaan verwacht in Durban 23 Koksat 8 op tot 25 en ook een baie nat Lady Smit koeler temperatuur in die ochend 10 en later die middag 24 graden Celsius. In die Oostkap, daar kyk ons na Klabega 26, Willemoor 28, mooi weer oor die grootste gedeelte van die provincie, Graaf Reinet 28 en Oost-London sy maximum is 24 graden Celsius. Ons kyk vervolgens na die Westkap, sonig vooral in die centrale gedeeltes van die Westkap, Woester sy maximum is 30, Kaap staat 11 op tot 22 en warm in Vredendal 31 is die maximum daar. Nou in die Noord Kaap, onthou ook van die weg of veldbrande wat vooral oor die Appington area moendlik is, Springbroek 29 en dan een baie cool minimum 2 op tot 25 in Sutherland. In die centrale gedeeltes van Zuid-Afrika, die Vrijstaat, welkom 23, Bloemfontein een cool 7 op tot 25 graden Celsius en dan ook matige temperaturen wat ons in Noordwest te wachten kan wees, Maaiking 24 Tahong 26 graden Celsius en Poch of Stroom, gedeeltelijk bevolk daar, die maximum is 23 20. Dit is dan al van die weerdienst. Tot ons weergezels. Tot ziens.